Quer aprender uma guirlanda de Natal super, super, super fácil de fazer? Hoje eu trouxe pra você essa opção aqui, ó, de guirlanda, que é um enfeite de Natal que você pode estar tá utilizando aí pra compor o seu kit de Natal. Você pode fazer uma caixinha personalizada com guirlanda, com árvore de Natal, pode fazer com Papai Noel, pode fazer com estrela de Natal, pode fazer com várias pecinhas super lindas aí pra estar tá vendendo agora no fim do ano, que é uma época maravilhosa, que o pessoal adora decorar a casa, decorar a mesa, fazer uma mesa posta linda. E eu trago aqui pecinhas pra você tá fazendo e ter uma renda, inclusive, com o macramê. Ou se você não quer ter uma renda e quer fazer pra decorar a sua casa mesmo, é perfeito aqui esses vídeos pra você. Então fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou ensinar esse passo a passo super fácil e rápido pra você. Olá, eu sou a Thalia, artesã e instrutora da Vice Macramê, e para fazer essa guirlanda super fofa, eu utilizei uma argola de 6,5 cm de diâmetro, usei aqui dois cordões, esse cordão aqui, inclusive, eu vendo aqui no ateliê, então é o 5 mm Se caso você queira aí também estar tá utilizando o mesmo fio que eu utilizo aqui, eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, para você entrar em contato comigo e adquirir esses cordões. Eu usei aqui a cor cru e a cor bege para estar tá fazendo, revestindo toda essa argola, e deu esse aspecto bem legal aqui na argola. Então você pode estar tá usando aí duas cores. Caso você não queira utilizar o cordão, você não tem um cordão aí de fácil acesso na sua cidade, você pode estar tá usando o barbante 24 fios da Euro Roma. Você pode utilizar a cor crua, a cor bege, ou o vermelho e o verde. Você pode aí fazer a sua criação, né, com cores que você acha que combina pra você. É, utilizei, então, dois cordões na cor cru e na cor bege. Cada um deles tem 90 centímetros. Argola de madeira com 6,5 centímetros de diâmetro. Um fio de sisal com 30 centímetros. Aqui eu utilizei a fita de sisal com 30 centímetros. Essa fita eu encontrei em um armarinho aqui da minha cidade. É, eu achei bem legal, então eu trouxe essa, essa proposta diferente pra vocês. É, se você não tem essa fita que você não acha, você pode usar outro tipo de fio aí pra tá fazendo esse laço, que seja um pouquinho mais firme. Pode ser até o sisal pra tá fazendo esse detalhe aqui em cima. E aqui no centro eu coloquei uma estrelinha de MDF, que eu comprei numa loja que eles fazem o corte e a laser. Então eu paguei 10 centavos, foi super barato, né? Você pode também até encontrar em armarinhos da sua cidade ou virtual. É cola de silicone fria, pode ser cola quente também, se você não tem a cola de silicone. Fita métrica, tesouro pra você cortar os fiozinhos. E, inclusive, se você quer, é, eu fiz essa proposta aqui dessa argola, pensando também que eu fiz um outro modelo que eu ensinei no vídeo anterior. Se você não viu, corre lá assistir também, tá? Olha, dois modelinhos super lindos aí pra você tá aprendendo. Quase a mesma coisa, né? O lacinho aqui na frente, a alcinha de sisal, só muda o nó. Aqui a gente enrolou todo o fio na argola e aqui eu fiz um nozinho em volta da argola. Então, mais uma opção aí pra você. Pega os seus cordões e vem comigo. Bom, então, pra fazer essa peça, eu já tenho os materiais aqui separados, né? A argola, é, o fio de sisal de 30 centímetros, mais essa fita aqui de sisal com 30 centímetros, e os dois cordões aqui, eu peguei um de cada cor, com 90 centímetros cada um. É, eu usei aqui na cor cru e na cor kaki, tá? Pra tá fazendo essa guirlanda. Então, aqui, a argola, o que eu vou começar a fazer? Esses dois fiozinhos aqui eu vou usar depois, tá? Vou deixar separado. Pego aqui esses dois fios, as duas pontinhas aqui juntas, e vou colar essa ponta aqui na argola. Então, para isso, eu vou usar cola de silicone. Passo um pouquinho da cola de silicone aqui na argola. Aí, eu venho aqui, ó, com as duas pontas do cordão, uma de cada fio cola aqui em cima. Pode estar tá usando a cola quente também, tá? Se você não tem a cola de silicone fria. Aí eu seguro, né, que tem que esperar um pouquinho aqui pra, pra secar bem essa cola. Enquanto isso, eu vou envolvendo esses dois fios aqui em toda a argola. Vou segurar aqui pra não, pra não perder essa ponta, tá? Enquanto tá secando. Aí, ó, vou envolver agora os dois fios, passo aqui por dentro. E eu vou ajustando esse fiozinho, tá vendo, ó? Pra deixar um de cada cor. Então, eu vou alinhando sempre ele aqui pra tá passando em volta da argola. Dessa forma. Aqui já secou, posso soltar e continuar fazendo aqui as voltinhas. Pode usar várias cores, né? 
É, quem gosta de trabalhar com verde, com vermelho no Natal, dá pra fazer a guirlanda no cru, com verde, no cru, com vermelho, fica super lindo. Eu já sou mais de tons neutros, então por isso que eu sempre trago o tutorial assim com cores mais neutras pra vocês. Aqui é só enrolando o fio, tá? Só envolver toda a argola. A gente vai cobrir a argola aqui só entrelaçando esse fio. E aqui, ó, antes de finalizar, trazer aqui esses dois fiozinhos. Eu vou passar um pouquinho de cola de novo. Trago os dois fios aqui. Seguro, né, pra secar. E esse excesso que sobrou eu vou cortar. E aqui eu seguro, né, pra, pra secar bem. Aqui que ficou, então, onde que a gente colou o início do fio e agora o fim do fio. Então, é aqui que eu vou fazer o lacinho. Primeiro, eu vou pegar o fio de 30 centímetros do sisal. Pode ser 30, 35 centímetros, depende da altura que você quer deixar aqui em cima, né, o, a, essa parte para pendurar a guirlanda. Então, aqui eu peguei de 30 centímetros, peguei, encontrei o meio desse fio, vou passar aqui por dentro, ó, pra fazer o um nó de laçada pra prender. Esse fiozinho. Aqui. E aqui em cima eu vou fazer um nozinho simples, tá? Pra unir esses dois fios. Corto esse excesso que ficou sobrando aqui do sisal. E aqui eu vou passar um pouquinho de cola, que é para não soltar esse nó. Beleza, aqui na parte de baixo eu vou fazer o laço e vou colar uma estrelinha dessas aqui, ó. De MDF, tá? Essa aqui eu comprei é, em uma gráfica que tem aqui, que trabalha com cortes de MDF. E eu comprei várias estrelinhas, pode ver que eu joguei aqui por cima da mesa. É, gente, foi 10 centavos cada estrelinha dessa aqui, então foi bem barato. Você pode estar investindo, né, vindo uma gráfica aí na sua cidade e pedir pra... Às vezes ele já tem pronto, né, você só compra as estrelinhas assim, tem vários tamanhos, ó, tem maior, menorzinha. E a gente pode usar pra tá colando aqui, pode fazer outros detalhes também na guirlanda. A gente vai fazer igual essa que tá aqui. Então tá, bora. Coloquei o sisal e agora eu vou pro laço. O laço é bem simples de fazer. Ó, vou pegar essa, essa fitinha aqui, vou unir a pontinha dela, dos fios. Seguro mais ou menos aqui na metade dela. E aqui, com esse meio, eu vou jogar aqui pro lado de baixo, pra fazer o laço, ó. Tá vendo? Pego aqui e trago aqui pro lado de baixo, dessa forma. Aí aqui eu vou arrumar os fiozinhos. Posso deixar assim. Olha que legal. Tá pronto o lacinho. Mas, né, pra gente colar aqui, eu tenho que colar essas partes. Então, deixa eu só repetir, às vezes alguém não pegou. É bem fácil de fazer o laço. Bem simples, na verdade, né? Ó, segura aqui no meio. Esse meio que tá aqui em cima do fio, eu trago aqui pro lado de baixo. Aí aqui eu vou arrumar os fiozinhos, né? Trago aqui uma perninha para um lado, a perninha aqui para o outro lado. Tá pronto. Então agora aqui, ó, antes de fechar, eu vou passar um pinguinho de cola aqui no centro para fechar o laço. Enquanto eu seguro aqui para secar, eu vou colocar aqui em cima, onde foi colado os fios, passo também um pouco 
de cola para colar o top, esse laço. Tem que segurar um pouquinho para secar, e aqui eu posso ajustar, né, trazer, enquanto não tá secando ainda, eu trago as perninhas dele aqui pro lado. Aí eu vou pegar a estrelinha, esse tamanho que tá legal, mesma coisa, passo um pouquinho de cola aqui, e colo bem aqui no centro. E olha só, finalizamos a guirlanda de Natal. Uma ótima opção para você estar tá fazendo de enfeite, né? Para criar um kit com várias pecinhas. Inclusive aqui no canal tem várias outras peças que eu ensino para você. Então você pode estar tá fazendo aí um kit agora no final do ano, né? E tá vendendo essas pecinhas aqui que, e dá para render bastante aí. Então dá para aproveitar. E aí o que, que você achou da guirlanda? Ficou super linda, né? Bom, você viu no vídeo que essa guirlanda aqui é mega fácil de fazer. Você vai só enrolar o fio na argola, fazer o lacinho aqui na frente, colar e já tá prontinho. E olha só que resultado incrível que ficou. Eu achei assim que ficou bem legal essa proposta com duas cores. Caso você não tenha aí, né, tá começando no macramê e tenha só um fio cru, por exemplo, da Euro Roma, você pode revestir ela também só com um barbante de uma cor, que fica legal também. Mas pra dar uma se diferenciada nessa quebra aí, eu fiz com duas cores e ficou bem legal. Como eu falei, né? Né? Antes, é, você pode estar tá fazendo na cor verde e vermelho, na cor cru com vermelho, cru com verde. Então, você pode estar tá variando aí essas guirlandas pra ficar bem legal aí. Pra você fazer um kit, né? Eu sempre falo pra você fazer um kit de Natal. É, faz várias guirlandas, faz árvore de Natal. Tem as bolinhas de Natal que eu ensino aqui no canal também. Tem várias pecinhas bem legais pra você estar tá aprendendo comigo. Então, se você tá iniciando com macramê e quer ter uma renda, é uma ótima opção pra você que tá começando. E pra quem já tá aí no ramo do macramê também, né, já aproveita aí e faz porque no fim do ano, sempre de última hora vem alguém pedir pra você, ah, eu quero uma pecinha de Natal, então já se prepara tá um pouquinho cedo, mas já se prepara pra você chegar lá na, na, em dezembro e já tá tudo prontinho. Se você é novo ou novo no canal, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações se você gostou do vídeo não esquece de dar aquele like comentar aqui embaixo o que você achou, deixa sugestões aqui de mais peças talvez de Natal ou outras peças que você queira aprender aqui comigo Dá um feedback também se você está gostando de aprender comigo. É, se você vai é, postar lá no Instagram as pecinhas de Natal que você fez, me marca que eu adoro ver o resultado de vocês. Eu fico mega feliz. O meu arroba é vicemacramê, arroba vicemacramê lá no Instagram. Eu recebo inúmeros feedbacks, gente. E todo dia da semana eu tiro um dia para estar tá lendo aqui os comentários de vocês aqui no YouTube. Então não esquece, tá? É, eu fico mega feliz mesmo com o feedback. Se você está gostando, não esquece que isso ajuda muito o canal e ajuda a eu estar tá trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Eu vou deixar uma playlist aqui no lado com mais pecinhas de Natal pra você estar tá aprendendo comigo. Gratidão por ter me acompanhado e até o próximo vídeo.